வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயச்சந்திரன் கற்க கற்க சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் நாம் கடந்த மூணு கிளாஸாக வந்து வாட் ஆல் தி டிஃப்ரெண்ட் ஃபேப்ரிக்ஸ் லைக் ஜக்கார்டு ரேப்பர் அப்படிங்கிற டிஸ்கஷனை பார்த்தோம் எர்லியர் டு தட் வி ஆர் கான்சன்ட்ரேட்டிங் ஆன் தி ஜிஎஸ்எம் அண்ட் லூப் லென்த் தியரிட்டிக்கல் ஒர்க் அவுட்டில் ஜிஎஸ்எம்மும் லூப் லென்த்து டிரைவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் ஒரு நாலஞ்சு வீடியோ போட்டேன் அது எல்லோரும் உள்வாங்கியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நான் எப்பவுமே எதை நம்புகிறேன் அப்படின்னா தியரி டெஃபினெட்லி இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் டு தி ப்ராக்டிக்கல் அப்படிங்கிற நடிக்க ஸ்ட்ராங்கான நம்பிக்கை எனக்கு அதில் மாறுபட்ட கருத்தே கிடையாது வித்தவுட் தியரி தெர் இஸ் நோ ப்ராக்டிக்கல் ஆனால் அது மேட்ச் ஆகுது ஆகலை அப்படிங்கிறது நாம் எவ்வளோ கரெக்டாக செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இங்கே அமையுது இப்போ ஒரு தியரட்டிக்கலாக ஒரு ஜிஎஸ்எம்க்கு இந்த லூப்பில் இருந்து வேணும் டிரைவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கலாக அந்த துணியில் அது இருக்கா அப்படின்னா இல்லை அப்படிங்கும்போது தேர் இஸ் சம் டெக்னிக்கல் ஃபால்ட் ஒன்றா யான் கவுண்ட் மாறி இருக்கணும் அதர்வைஸ் லூப் லென்த் கரெக்டாக கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இந்த ரெண்டை தவிர வேறு பாசிபிலிட்டி பாசிபிலிட்டியே கிடையாது அப்போது நமக்கு என்ன மைண்டில் பதியணும் அப்படின்னா தியரி என்பது நம்ம ஒதுக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அது ப்ராக்டிக்கல் உபயோகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து இப்போ அதை அதை நம்ம எப்படி இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ஏற்கனவே ஒரு செட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஃபேப்ரிக்ஸ் நிறைய இருக்குது நல்ல ரெப்யூட்டட் குவாலிட்டேட்டிவ் நீட்டிங் இண்டஸ்ட்ரியெலாம் நிறைய இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியில் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி ஸ்கவுண்ட்டுக்கு அவங்க என்ன லூ ப்ளன் ப்ரிஸ்கிரிப் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஒர்க் அவுட்டோட கம்பேர் பண்ணால் அது கரெக்டாக இருக்குமா இருந்ததுன்னா வெல் அண்ட் குட் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஆனால் நம்ம எடுக்கிற அந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து சரியாக இருக்கணும் சரியான குவாலிட்டேட்டிவ் கம்பெனி நல்ல லூ அதாவது யான் கவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணி லூப் லென்த் கரெக்டாக கொடுக்குற ஒரு கம்பெனியாக ஒரு குவாலிட்டேட்டிவ் நிட்டிங்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட டேட்டாவாக இருந்தால் கண்டிப்பாக மேட்ச் ஆகும் இன்றைக்கி அந்த கம்பேரிசன் தான் உங்களுக்கு பார்க்க போகிறோம் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரி ஆக்சுவலாக வந்து ஏன் இந்த கம்பாரிசன் தேவைப்படுது அப்படின்னா எப்போவுமே ஒரு மனிதன் எதை ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறான் அப்படின்னா நான் செய்கிற வேலை கரெக்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவனுக்குள்ள எக்ஸ்ப்ரெஷன் வில் பி வெரி கான்ஃபிடென்ட் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் கான்ஃபிடெண்ட்டாக வந்துருச்சுனாலே யூ ஆர் நைன்டி பர்சன்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்கணும் எப்போ கான்ஃபிடண்ட்டாக இருக்கும் இது கரெக்டாக இருக்குமா என்ற நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தால் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கான்ஃபிடண்ட்டாக வராது அப்போ என்ன அர்த்தம் எனக்கு இது கரெக்டுன்னு தெரிகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு டூல் தேவைப்படுது அந்த டூல் தான் இன்றைக்கி நான் கொடுக்க போகிறது கம்பேர் யுவர் ப்ராக்டிக்கல் டேட்டா வித் தியரட்டிக்கல் டேட்டா இந்த ரெண்டு மேட்ச் ஆகுதா இல்லையா எவ்வளவு டிஃப்ரென்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த வீடியோவில் கண்டினியூ பார்ப்போம் இங்கே டேட்டா எழுதியிருக்கும் பாருங்கள் ஜிஎஸ்எம் நம்ம டிரைவ் பண்ணது தியாரிட்டிக்கலாக தியரிட்டிக்கலாக நம்ம டிவைட் பண்ணி ஜிஎஸ்எம் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் கிராம்ஸ் லூப் லென் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் சென்டிமீட்டர் ஃபார் ஹண்ட்ரட் நீடில்ஸ் வேல்ஸ் பரிஞ்ச் அண்ட் கோர்ஸ் பரிஞ்ச் திஸ் ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன் வி காட் ஃப்ரம் ஓர் ப்ராக்டிக்கல் கா நம்மளுடைய தியரிட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ட்ட சரி நான் எனக்கு இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே எழுதியிருக்கேன் திஸ் இஸ் எ ப்ராக்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் டேக்கன் ஃப்ரம் ஃபேப்ரிக் அண்ட் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நிட்டிங்கில் நான் எடுத்திருக்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கவுண்ட் வந்து டுவெண்ட்டிஸு அவங்க அச்சீவ் பண்ண ஜிஎஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டென்னு அவங்க அதுக்கு கொடுத்துருக்க லூப்பில் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஆர் தேர்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் ஃபார் ஹண்ட்ரட் நீடில்ஸ் ஓகேயா இந்த ரெண்டையும் அதாவது இது வந்து நம்ம தியரட்டிக்கலாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுது இது வந்து கம்பெனியில் ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கிறது இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் இப்போ கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு எது எவ்வளவு டிஃப்ரென்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இல்லை டிஃப்ரென்ஸே இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சரி இப்போ தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் இந்த இது ஏற்கனவே நான் ஒர்க் அவுட் ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் இருந்தாலும் அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்க இல்லையா பார்த்துங்க பழையபடியும் ஹவு டு அட்ஜஸ்ட் தி லூப் லென்த்துங்கிற ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன் நான் சரி இந்த ஸ்டிச் லென்த் அப்படிங்கிறது தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ்
ஸோ ஒரு கிராமுக்கு இது லூப் லென்த்னா ஃபோர்டீன் கிராம்ஸுக்கு என்ன லூப் லென்த் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இதுதான் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் சென்டிமீட்டர் வருது தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் டிவைடட் பை ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் கிராம்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் போட்டிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வருது சரி லூப் லென்த் டு பி அட்ஜஸ்டட் லூப் லென்த் டு பி அட்ஜஸ்டட் இங்கே இது நம்ம தெளிவாக பண்ணி இது ஏற்கனவே ஒரு கான்செப்ட் பேசியிருக்கோம் லூப் லென்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் GSM கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா லூப் லென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஆப்போசிட்டில் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க GSM கம்மி பண்ணணும்னா லூப் லென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் GSM இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா லூப் லென்த்தை கம்மி பண்ணணும் இப்போ எனக்கு எவ்வளவு லூப் லென்த் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இரநூத்தி பத்து ஜிஎஸ்எம் ஓகே இது ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் அப்போ இதை விட இது ஜாஸ்தி அப்போ லூப் லென்த்தை கம்மி பண்ணணும் எதுலேருந்து இந்த தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன்லேருந்து நம்ம கம்மி பண்ணணும் எவ்வளோ கம்மி பண்ணணும் அதுதான் இங்கே டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன்லேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் சென்டிமீட்டர் கழித்தா வி வில் கெட் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் சென்டிமீட்டர் லோ ப்ளந்த் ஃபார் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கிராம்ஸ் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக அங்கே எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் தேர்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் மோஸ்ட்லி இட்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் கரெக்ட் எப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ப்ரெசன்டேஜ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட் சென்டிமீட்டர் நம்மளுடைய தியரட்டிக்கல் கால்குலேஷன் வந்திருக்கு ப்ராக்டிக்கலாக அவங்க தேர்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் வச்சுருக்காங்க அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளவு பாயிண்ட் டூ எயிட் சென்டிமீட்டர் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் சென்டிமீட்டருக்கு பாயிண்ட் டூ எயிட் டிஃப்ரென்ஸ்னா ஹண்ட்ரடுக்கு வந்து ஒன்லி பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ பர்சன்ட் இஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ப்ராக்டிக்கல் அண்ட் தியரிட்டி தியரிட்டி தியரிக்கும் ப்ராக்டிக்கல் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வருது நாட்டி ஒன் ஒன் பர்சன்ட் நாட்டி ஒன் ஒன் பர்சன்ட் இது ஐ திங்க் இட் இஸ் வித் இன் தி டாலரன்ஸ் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் டெஃபினெட்லி ஒரு நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ பர்சன்ட் நம்ம எல்லாத்துலேயும் பேசியிருக்கோம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ அப்படிங்கிறது திஸ் இஸ் பிலோ ஒன் பர்சன்ட் சரியா ஸோ இந்த ப்ராக்டிக்கலுக்கும் இதுக்கும் கம்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு இதில் நம்பிக்கை வந்துருச்சு வரணும் கண்டிப்பாக வரணும் அப்படின்னா இந்த ஒர்க் அவுட்டை தெளிவாக நீங்கள் உள்வாங்கிக்கிட்டு இப்போ டுவெண்ட்டிஸுக்கு போட்டிருக்கோம் தோஸ் ஆர் ஹவிங் இன்ட்ரெஸ்ட் யூ கேன் கால்குலேட் ஃபார் ஃபார்ட்டிஸ் யூ கேன் கால்குலேட் ஃபார் தேர்ட்டிஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அந்த கவுண்ட்டுக்கு என்ன ஜிஎஸ்எம் வரும் ஆனால் இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுத்த ப்ரொசீஜரில் நீங்கள் ஒரு ஃபேப்ரிக் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஃபேப்ரிக் என்ன ஜிஎஸ்எம் என்ன லூப்பில் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த கவுண்ட்டுக்கு நான் போட்டால் எப்படி போட்டிருப்பேன் தேர்ட்டிக்கலாம் போட்டு டிரைவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் கவுண்ட்டுக்கு நீங்கள் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரெண்டு டிரைவ் பண்ணிட்டீங்க இந்த மெத்தடில் இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் கவுண்ட்டுக்கு எந்த ஜிஎஸ்எம் வேணாலும் யூ கேன் டிரைவ் தி லோ பிளந்த் வித் திஸ் ரைட்டா இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம தேர்ட்டிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷனில் இப்போ ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் கிராம்ஸ்க்கு இதுனா டூ ஹண்ட்ரட் டென்னுக்கு எப்படி டிரைவ் பண்ணுமோ நாளைக்கு டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டிக்கு டிரைவ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒன் எயிட்டிக்கும் டிரைவ் பண்ணலாம் அப்போ என்ன புரியுது நமக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் கவுண்டில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைச்சா அதை வச்சு நம்ம வந்து எந்த ஜிஎஸ்எம் வேணாலும் எந்த லூப்பில் வந்து நம்மளால் டிரைவ் பண்ணி சொல்ல முடியும் அப்போது இன்ஃபர்மேஷன் எங்கே இருக்குது நம்மகிட்ட தான் இருக்குது ஸோ இதை ஏன் இதை நான் கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்படின்னா பசுமரத்தாணி போல் பதிய வேண்டும் உங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் ஸ்ட்ராங்காக மனசுக்குள்ளே ஏறணும் அப்படின்னா அது கரெக்டுன்னு நீங்கள் வந்து முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அந்த கரெக்டுங்கிற மெத்தட் தான் இங்கே சொல்லி காட்டியிருக்கேன் இதை இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் இன்னொரு கவுண்ட்டு போடுங்க இன்னொரு கவுண்ட்டு போட்டு நீங்கள் கரெக்டு அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து அது உபயோகமாக இருக்கும் ஆனால் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு அசியூர் பண்ண மாதிரி கிவ்மி எ டைம் ஐ வில் கம் வித் ஏ கன்சல்டேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் டுவெண்ட்டிஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ஸ் தேர்ட்டிஸ் தேர்ட்டி ஃபோர்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டிஸ் இந்த நாளுக்கு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க என்ன ஜிஎஸ்எம் என்ன நான் எப்போவுமே ஆந்தி அதாவது பார்த்து எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா போகிற போக்குற சொல்கிற டைப் இல்லை நான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா அது கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் இது வரைக்கும் அதை பற்றி நான்
அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் கேட்டிருக்காரு ஃபைவ் நைன்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன சார் அது நீங்கள் ஃபைவ் நைன்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் நைன்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு எழுதுறீங்களே அப்படின்னு அது எப்படி கான்சன்ட்ரேட் அதுவும் சொல்ல முடியும் எல்லாத்துக்கும் விடை கண்டுபிடிப்போம் கண்டிப்பாக எவ்வளோ டீப்பாக நீங்கள் விடை கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ டீப்பாக நீங்கள் சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டுருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இப்போ நேராக நமக்கு தேவையானதை மட்டும் படிச்சுட்டு வர்றோம் இன்னும் டீப்பாக லென்த் உள்ளே போவோம் அதுக்கு ஒரு டைம் இருக்குன்னு சொன்னால் இப்போ அந்த டைம் வந்துருச்சு ஒவ்வொருத்தராக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ரொம்ப ஒரு டெக்னிக்கலாக கல்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இட்ஸ் அ வெரி குட் சைட் இது நல்ல ஒரு கல்ச்சர் இந்த கல்ச்சரை நான் வந்து கல்டிவேட் பண்ணுன்னா இந்த கிளாஸ்னுடைய என்னுடைய ஆசையை ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷனோட மற்றொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிலிருந்து வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் ஜெயச்சந்திரன் தேங்க்யூ வெரி மச்